hazır. Çatçı da bir çağır. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਮਨ ਥਿੰਦ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟਾਣਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਠੰਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਠੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਣਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੋ ਇਨਸਾਨੀ ਗੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵਿਕਸਣ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਥ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਬੀਤਦੇ ਜਾਣ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਦੁੱਗਣਾ ਚੌਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਰੇ ਦੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰਮਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਫਨਕਾਰ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਆਇਆ ਜੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਸਦਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਫਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਦੋ ਛੋਟੇ ਸਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਉਹ ਹਫਤਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਸੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵੀ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪੜਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੇਕਰ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਦੰਗੜ 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 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁੱਦੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵਾਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਨਵੇਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ
ਕਿ 83 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਹੂੰ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 7 9 ਸਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਈ ਹੋ ਹੂੰ ਐਂਡ ਆਈ ਡਿਡ ਇਟ ਚਾਈ ਕਲਵੰਤ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਚਾਈ ਕਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੂੰ ਇਹ ਮਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ 71 ਸਾਲ ਦੇ ਮੈਥੋ ਮੈਥੋ ਤਾਂ ਮੈਥੋ 12 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹੂੰ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਲੋਕ ਰਲਦੇ ਗਏ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਪਹੁੰਚੇ 26 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਹੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਹੋਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਡੰਡੀ ਪੈ ਕੇ ਆਈ ਹੋ ਵਿਚਾਰੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਹੋਣਗੇ ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਮੈਂ 68 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਮੇਰੇ 68 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੀਰੋ ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਐਸ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ ਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਫਾਲਸ ਲਾਈਫ ਨਾ ਜਿਓਈਏ ਫਾਲਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ ਐਂਡ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਟਾਈਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਦਿਨ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 8 ਦਿਨ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹੂੰ ਨਚਦੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਵਿਆਹਾਂ ਚ ਹੂੰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਸਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ ਤਿੱਖਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਣੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਣੇ ਆ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਣੇ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਯਾਰ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਲੜੀਏ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆ ਚੜਨਾ ਕਿੱਡ ਕਿੱਡ ਕਿੱਡੀ ਯਾਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਾਰ ਸਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ ਪਟਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਗਈ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਧੜਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਵਾ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 
ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਠਾਣਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉੱਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਥੱਲੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਜੀ ਐਂਡ ਦਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਸੀਗਾ ਹੂੰ ਰਿਗਾਲ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੂੰਦਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਆਨੰਦ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਬਣਾਤਾ ਜੀ ਮੇਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉਹ ਬਣਾਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਖੀ ਹੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਦੇ ਲੰਗਰ ਸੀ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਲੰਗਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਮਰਜੇ ਘਰੇ ਕੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਪਕਾਉਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਘਰੇ ਪਈ ਹੋਵੇ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਇਹ ਜਲੇਬੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਸੋਭਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੋਠਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਅਣਚੁਪੜੇ ਫੁਲਕੇ ਜੀ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਗਾਂ 5 ਕਿਲੋ 4.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀ ਐ ਸਿੱਕਮ ਨੱਚਦੀ ਹੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਨਾਰਗਾ ਬਣ ਜਾ ਮੈਂ ਜਿਹੇ ਜਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਹੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂਰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਨੱਚਦੀ ਦੇਖੀ ਐ ਸਿੱਕਮ ਮੇਲਾ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਿਦ ਇਸ ਸਿੱਧੀ ਸਭਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੂੰ ਹੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ 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 ਭੜੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਖੋ ਹੂੰ ਯਾਰ ਦੋ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਹੋ ਮਾਤਾ ਹੂੰ ਜਵਾਕ ਤਾਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋਚੋ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸੋਚੋ ਆਪ ਦੇ ਤੇ ਲਾਓ ਹੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਣਾ ਵਾਪ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਪੱਕਣੀ ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋ ਕੁਝ ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਾਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਤਾਂ 
ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟਿਕਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੋਪੜ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸੋਗ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਪੰਜੇ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਦੁਆਈਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਦੁੱਖ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਐਂਡ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ ਐਦਾਂ ਵੱਡਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਪਰਨ ਕਰ ਲਗੇ ਅਗਲੇ 8 ਦਿਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥੋੜਾ ਖਾਈਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੋਟਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਹੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕੌੜੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜਾਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਹੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਗੇ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਪ ਗੱਪ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨੂੰ ਹੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤੋਰਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਰੋਂਦੀ ਦੇਖੀ ਇੱਥੇ ਹੂੰ ਬਰਾਗਮਈ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਬਰਾਗਮਈ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਓ ਕਿ ਆਹ ਦਿਨ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਦਾਰੂਆਂ ਪੀਣ ਦੇ ਮੀਟ ਖਾਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹੁਣ ਮਿਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਫਰਨਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਰੰਗਜੇਵ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲੂਗਾ ਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਹੇਦਾਰ ਜੀ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਾਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰੋ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕੋ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਲੈਟਸ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਯਾਰ ਮੈਨ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆਓ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਂਤ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਜਕਾਰੇ ਛੜਨੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਆ ਨਾ ਨਾ ਟੱਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ 8 ਦਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹੂੰਗਾ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 
ਉਹ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਹੂੰ ਵੀ ਪਰਨ ਕਰੋ ਯਾਰ ਹੈ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ 8 ਦਿਨ ਮੋਠਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੁੰਜੇ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲੇ 8 ਦਿਨ ਨਾ ਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਹੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲੋ ਚ ਸੂਟਾਂ ਜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮਿਰਰ ਕੇ ਵੀ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਐ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਵੀ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਂਗਲਾਂ ਛਾਪਾਂ ਵੀ ਫੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਦਸ ਦਾ ਫੈਕਟ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਈਮੇਸ਼ਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਰਮਨ ਥਿੰਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕੁਲਵੰਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਮੋਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਕਾ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੈਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਬੋਲੋ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬੋਲੋ ਨਾ ਕਿ ਬਾਇਸਡ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬੋਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਲੋਕ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਐਂਡ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਐਂਡ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਵੈਡਿੰਗਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬਿਨਰ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਈਸਾਈਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਵੈਡਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲ ਕਾਇਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੈਡਿੰਗਸ ਗੱਲ ਚ ਫਾਹੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣੇ ਸਿੰਪਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ ਦਿਸ ਦਿਸ ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਸ ਨਾਟ ਏ ਨਾਰਮਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋ ਵੈਲਿਊ ਆ ਵਰਡ ਵਾਈਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਜੋ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਮੂਰੇ ਸੱਚ ਸੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਇਹਨੇ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਮੈਂ ਨੱਚਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੂਰਖ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਕਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪੱਤੇ ਲਕੋ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਨਾ ਆਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਨੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਨੇ ਹੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਓ ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਫੁਲਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਤਾਂ ਜਦਬਾਜ਼ੀ ਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ ਵੀ ਧਾਲ
ਆ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਡੀਐਮਸੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਲ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਪਤਾ ਲੈਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕੋਈ ਭੂਰਾ ਲਈ ਪੁੰਜੇ ਪਿਆ ਫਲੋਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆ ਹਾਲਤ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਪੱਥਰ ਹੀ ਪੱਥਰ ਚਟਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਦਿਓ ਸਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਦਿਓ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਹੂੰ ਵਾਕਈ ਦੋਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੋਨੇ ਤਖਤ ਹੈ ਹੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਾਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਚੇਂਜ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੋਂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਹੀ ਆ ਹੂੰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੈਂਚ ਵੀ ਹੋਰ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੂੰ ਤੇ 2019 ਦੁਆਈਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਕੀ ਦੋ ਜਾਗਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਵਰੈਲ ਚ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਤੇਰੀਆਂ ਪਲਾਨਸ ਆ ਜੀ 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 ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੂੰ 550 ਕੈਂਪ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲਾਉਣਾ ਹੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਈ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਰੀ ਚਲੋ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਤੁਸੀਂ ਹਟਣਾ ਪਰ ਮੈਂ 550 ਦਵਾਈ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਗਾ ਹੂੰ ਤੇ ਹਫਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਚ ਹੂੰ ਦਵਾਈ ਵੰਡਾਂਗੇ ਹੂੰ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਕੇਲ ਤੇ ਵੰਡਾਂਗੇ ਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਬੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਪਰ ਜਿੱਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕੈਂਸਰ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬੂਆ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਇਹ ਕਾਰਡ ਕੂਡ ਨਹੀਂ ਛਪਾਉਂਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਪੇਨ ਜੀ ਹੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ 15 ਦਾ ਰਹਿ ਗਏ ਭੱਜ ਲੈ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜਣਾ ਹੈ ਦੈਨ ਯੂ ਨੋ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਚੇਂਜ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਫੁੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਲੱਗਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਉਹੀ ਧਾਰਨਾ ਰੱਖਣੀ ਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਕਲਪ ਬਦਲਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਡੇਰੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੰਗੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ 5000 ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਪੇ ਦੇਖੂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲ ਹੈ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਖੋਲ ਦਿਓ ਹੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੋਏਗਾ ਹੂੰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਖੋਲ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ 11% ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਹੂੰ ਤੇ 12% ਨੂੰ ਹਾਈ ਬੀਪੀ ਹੈ ਹੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਹੀ ਲਿਵਸ ਲੌਂਗਰ ਦੈਨ ਨਾਰਮਲ ਪਰਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫੇਲ ਆ ਇੱਥੇ ਜੀ 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 ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਨੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਭਲੱਕੜ ਆ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖਿਆ ਸਤਾ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦੇਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਦੇਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨਵਾਏ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਕੜ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵਰਤਾਏ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੈਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 20 ਤੋਂ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜਨ ਲੱਗਾ ਜੋ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਮਰਤਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲਿਖ ਮਗਰ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੀ ਦੱਬ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਟਨਾ ਸਾ ਚੰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਹਿਬ ਜੀ ਦਿਨ ਦੀ ਕਰਵਾਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੂਟ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਰਾਬੀ ਰਿਹਾ 8 ਦਿਨ ਮਰ ਜੋ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਆਨਸਰ ਮੀ ਕਾਲ ਮੀ 8 ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੂੰ ਆ ਹਾਲਤ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਪੰਚੀ ਜਿੱਤ ਬਣਦ ਹੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਚ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈਆਂ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ 8 ਦਿਨ ਚ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਖੀ ਹੈ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵੱਡਾ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੂੰ ਪਲੀਜ਼
ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਆਪਾਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਈ ਕਿੰਤੂ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਆਏ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋਵੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਰਡ ਕੈਂਸਰ ਨੇ 2018 ਜੋ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ 2019 ਦੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵੀ 550 ਕੈਂਪ ਲਾਣਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਡਾਟ ਕੋ ਡਾਟ ਐਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਡਾਟ ਕੋ ਡਾਟ ਐਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਨਚਾਰਜ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਬੋਲ ਦਗੇ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ 604 345 ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ 604 34532 ਜਾਂ worldcancercare.co.in ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ worldcancercare.co.in ਜੀ ਠੀਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬਈ ਕਈ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਵੀ ਕੁਲਵੰਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਗਏ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਬਈ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਦਿਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਆ ਕਿਤੇ ਦਵਾਈ ਵੰਡ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਊਟ ਹੈ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਜਾ ਹੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਣਕਾ ਲੋ ਜੋ ਖਣਕਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡੋਨਟ ਗਿਵ ਅਸ ਐਨੀਥਿੰਗ ਆਈ ਨੋ ਨੀਡ ਇਟ ਵੀ ਗਟ ਇਨਫ ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਐਸ ਸਾਲ ਚ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ ਹੋਟਲਾਂ ਚ ਮਨਾਉਣੇ ਆ ਹੂੰ ਆ ਜਿਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਸ ਸਾਲ ਚ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੂੰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾਰਮਲ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ 2019 ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਗਿਣਨੇ ਆ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਬੜੇ ਓਪਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਸ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਓਪਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 59 ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚੇਅਰ ਖਾਲੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਚੇਅਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜੇ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਓਪਨ ਐਂਡ ਬਰਡ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮੈਂ ਗਲੋਬਲ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੋਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਆਣ ਕੇ ਐਂਡ ਆਈ ਅਚੀਵਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ 9000 ਪਿੰਡ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 70 ਸਾਲ 
ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੈਂਸਰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਮੈਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਓਵਰ 400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਓ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਫਾਰਮ ਪਏ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਗੋਦ ਲੈਨੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਚ ਤਾਂ ਲਿਆਓ ਕਿਤੇ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਦਾ ਪਾਓ ਸਾਡੀ ਪਰ ਥੋਥੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਨੇ ਆ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਬੈਠੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਖਲਾਰ ਲਈ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਵੀ ਉਹ ਸੰਗਤ 'ਚ ਲੰਗਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੈਠ ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨੱਚਣ ਉੱਚ ਕੇ ਗੇੜੇ ਦੇ ਕੇ ਮੁਰ ਜਾਣਾ ਐਨ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੂੰ ਬੈਠ ਉੱਥੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਾਈ ਡੋਨੇਟ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਵਰਤ ਰਿਆ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਓਪਨ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੀ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਥੈਂਟਿਕ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਜੇ ਹੂੰ ਰਸੀਦ ਲੈ ਆ ਵੀ ਮਹਿਰ 500 ਡਾਲਰ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਯਾਰ ਹੂੰ ਤੂੰ ਉਸੇ ਗੋਲਕ ਜੀ ਪਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਬੇ ਸਾਧ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋਰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਰ ਸਿੱਕਮ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਭ ਆਏ ਹੱਥ ਫੜਿਓ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਰਾਈਟ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਭੈਣੇ ਤੈਨੂੰ ਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਕਰ ਬਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 7-8 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਨਵੇਂ ਵਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 2-4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰੇ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੋਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਇਹ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਅੱਜ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹਨਾ ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮੇਟਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡਾ